Nakita? So, ang atong verse, nakita sa Romans. Romans chapter 5, verses 1 to 5. Nagkasinin siya diri. Gihiho kitang matarong si Diyos. Kaya gihiho man kitang matarong sa Diyos, inaagi sa pagtuo, may panagdait na kita ubang sa Diyos. Pinaagi sa atong ginuong Diyos Kristo. Pinaagi ka niya, makahimo na kita sa pagpagulos sa grasya sa Diyos din na pinabuli kita karon o nagmanipayon niya sa paglaon na nakaanglip ngayon kita sa himaya sa Diyos. Nagmanipayon isang kita diha sa atong mga pagantos kay nasayod man kita na ang mga pagantos maghimo ka na itong malagitayon. Ang palaguta, ang pag, ang paglagutay, makahimo ka na ito, makahimutan sa Diyos, o ang iyang pinuot, naghatag ka na ito paglaon. Dili gayod kita pakiyasong hihining paglauma, kay gibubo man sa Diyos ang iyang bugma, sulod sa atong mga kasing-kasing, pinaagi sa Espiritu Santo, magbasa sa Diyos ka na ito. Maayong kuntag sa makausap ka. Amen. Amen. Namiss na ko po. Namiss ko ko ninyo. Amen. Kaya <laughs> salamat sa iyo yun na nakauli ng kuntag ni Harun na makauban ka. Makauban ka ang atong mga isuon sa akong Kristo. No? Dito sa Cebu, kahila po ka daan daw tungkol sa kaninaw. No, magkaot ka, nag-inusara, maglakaw, mag-inusara, magtabok ka na lang, mag-inusara. Pilip ni mo, nag-iisa ka na lang. Ginaw kayo ko. Pero salamat sa ginaw nga siya. Nag-auban, tanunay nag-comfort, tanunay nag-ahatag o kusog, tanunay nag-alikon. Bisan pa sa kalayo, bisan pa sa pa. Ginaw. So ang atong uh, title ng mga uh, aga, We are a people of God. Kita ang mga anak sa Diyos na adunay paglao. Amen ba? Ano na may paglao sa atong mga singkasing? Mura ginan man. Ano na may paglao sa atong mga singkasing? Amen! Amen! No? Tungkol sa paglao, nakalabutay ta. No? Tungkol sa bisag gamay na lang na paglao, na inong makita, pura gusot na lang sa dago, Pero bisan ka ng gamay ng paglaong, makahatag o dakong kahimuan sa ating pinagod. By faith in Christ, we have been justified and made right before God with our sins forgiven. No? Tungkol sa atong pagtungod niya sa Diyos, atong gituhan ang atong ginoong o ang atong manuluwas, kita nakasaylo sa atong makasalanan. Walay si bisan king sa mga perfect din yung kalibutan. Apan ang gugma lamang sa Diyos, mauna nga, ang atong pagtuo ni Hakan niya, mauray makaluwas ka na ito. Hindi hmm? makaluwas ka na ito ang bisog sa kwarta, apan ang atong pagtuo, kung ang gugma niya di Hakan niya. So sa kiling na versikulo, Paul has shown that we live in a state of being at peace with God forever. When we are at peace with God forever, We are justified, no? Napasayon na kita sa atong mga sala. Also, by faith, we have obtained access to God's grace and are even now receiving it. Tungod sa atong pagtuo, naana ang grasya sa Diyos ka na ito. Nasinati ka na ito ang grasya sa Diyos, mga kaisunan? Kung nasinati na ito ang grasya sa Diyos, dili na ito kapunan na dahil ko siya. Dili na ito kapungan na simbahok siya. Tungod kay ang access na ito sa grasya sa Diyos, dili na matutol. Ang access na ito sa mga panalangin sa Diyos, dili na ngayon na ang hubas. Amen ba? No? So finally, we have joy that comes from having the absolute sure hope of experiencing the joy of God for eternity. No? Aduna na kita ay paglaong. No? Absolute sure hope. Tinuot niya pag 
maglaong. Eh hmm? kung maglaong na sa tao, mapakyas ka. Apan kung maglaong ka diha sa Diyos, walay kapakyasan. Yeah. We are experiencing the glory of God for eternity. Hmm? Hangtod sa kahanturan. For those in Christ are suffering matters. Hmm? Kinsa may permit gantos diri. Itaas ang kamot. Ayaw pa ulaw. May gantos sa. <laughs> ang atong mga pag-antos, it matters. It counts for something. Ang atong mga pagpanginabuli, ang atong mga pagpanginkawa, it matters in the sight of God. For those who die without Christ, their suffering is just merely a suffering. But for those who are in Christ, katunga na ang Kristo, ang atong mga pag-antos, aduna na yung pili. Dako nagkarong atun. For those in Christ, however, suffering has a point. Since we're distant for something higher, Nagatungo makita that we are distant for greatness. Nagatungo makita na the Lord has something for us. Adunay katuyuan ng Diyos ka na po. Dili ka basta-basta. Mga anak sa Diyos, dili basta-basta. Kaya adunay katuyuan. We are distant for something higher than what we are thinking. It accomplished great work in us. That suffering produces endurance. No? Kanang mga pag-antos, nagahatag ka na ito o pagmalahot tayo. Nakalahutay ka sa pagpangalagad, bisa nag-antos ka. Because it produces a character. No? which itself produce powerful, positive characteristics in us. Sa dihang nag-aantos ka, nag-suffer ka, nihiling kalibutan na ang atong mga karakter, nagkaanam, nagkaanam, nagkaanam ka ninyo. Amen ba? Amen. Ang atong mga pamatasan, ang atong mga pamunahuna, ang atong mga abidyot, Nagkaanang, nagkaanang kapalish. Tungod ni anang mga pag-antos. Tungod ni anang mga suffering. Endurance is the ability to keep going when we feel like stopping. Sabi nga, gusto na tayo mo give up. Tungod sa mga pagsulay sa kinabuhi. That suffering produces endurance in which endurance produces or keeping us the ability to keep going. Nung mga kapagdayon sa atong pagpanginabuhi, mga kapagdayon sa atong pagpanabaw, mga kapagdayon sa atong pag-eskwela, mga kapagdayon na labaw na sa atong pagpangalagay big sa taliwala sa mga pagsunan. Makalahutay tayo ka. Bisan taliwala sa pagpuyong sa mga buhat sa kaano. So as long as long distance runners train themselves to do, no? Kanang mga runner, labi na kanang mga miler, kanang mga marathon, hinay hinay ang ilang pagdaran. But continuous. They didn't stop until they reached the finish line. So, endurance is our ability to trust God for longer stretches of time and through greater degree of difficulty. No? Ang atong endurance is going to another level. Sa una, maka-endure lang ka o tais, kaduhara ka mukha o sa isang adlaw. Kapag maka-endure na ka, kaisa na lang ka mukha o sa isang adlaw. At kung maka-indoor na ka, hawa na tayo taon-taon kung sa kadaw, pero sige lang di ako mag-dayan sa dunod. Sa sino na kasuway kung makausan na lang kung magkaon, kay wala ko'y kwarta. Sa lihang ang akong kanon, panos na, kaunong nang di ako na ako. 
kay sayang ilaway batang ng Kristo makaindur na sa mga kalisod sa ating kinabuhayan and that the degree of difficulty it stretches your ability to endure your patience stretches makapasensya ka bisa na gilado makapasensya ka you can still love even though you are hurting Instead na sakitan na ka, matapasay mo ka. It stretches, stretches any patience, no? In your heart. Hindi lang tungkol sa mga pag-antos, but in any form, sa ato karakter, it stretches, it forms a character. So suffering, in other words, is an opportunity to trust God at deeper level to harder stuff. Maka salig ka sa tingin mo. Di salisod kayo yung salig. Ang saong pagbayad na ng 160,000 na ang sito ni mama nga makuha kada bulan. 3,000 kapil na lang. Kaya si papa wala na. Wala na siya. Will do madawat kayo. Retail lang. Asa sa manako. But you will trust God in a depth, deeper level. We can trust God despite our nothingness. Bisa wala ka. Bisa nagkaliso ang atong pamilya. Bisa nagkaguli ang atong pamilya. Nakalaga ang pinapunan. Tumot sa kaliso. Sa tinuod lang, tanin mo ang kalisod dito sa atong pamilya. Ang atong kong mga relasyon sa atong pamilya ay masulayan. Basta lagi wala na yung kwata, init ng ulo ni mama. No? Basta wala na yung kwata, init ng ulo ni papa. Basta wala na yung kwata, dalit na kayo ka masuko sa atong mga iso. Sometimes, it is an opportunity for the devil to destroy what the Lord has planned for us. But actually, that suffering is just an opportunity for us to trust God in a deeper, deeper level. So count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. For those, for you know that the testing of your faith produces steadfastness in James 1, 2, 3. So, rejoicing, no? count it all joy. Ikaw, kalipay na ngayon nga ito, no? iba talaga pag mga Kristo manong day, ikalipay nga ito, isang nagkalisog ka. That's a character. Ibang kalasin talaga pag mga anak ng Diyos, kay bisag nagkalisog, nagkalipay, di ba po? Asa ta anak, rejoicing, It's a choice we make to declare even our hardest circumstances as God's good, good for us. In the sense that He is calling us closer and to trust in Him more deeply. We are rejoicing because we have God who will never fail us. In suffering, produce endurance and endurance produce character. Character produces hope. And hope does not put us to shame. Ang atong pagnaong dili magpakaulaw pa na to. Dili ka pakaulaw ang sa atong paglaong. Because God's love has been poured in our hearts. And for God's love endures forever. Ang paghigugma sa Diyos ka na to. Hangtod sa kanang tunay. Dili ka pakaulaw ang sa Diyos. Sa o nga inyan po nga, mag-isli lang pag-ibot ko. May manag-ubante na ang anak si Lola Biro. May manag-ubante na ang manag-business. Ano po, burakob na, burakob. Ay, ibigay po yung mamarap. Hindi pa na po yung mamarap ang mga kagaya nating mahihirap. Wala para tayong karapat ang mamarap dahil mahirap tayo. So he challenged me, you know, God will never put us to shame. Dita pa ka ulawan sa Dios. 
Whatever you decide. Sa mga nang desire na naa sa imong kasing-kasing right now. Sa atong kasing-kasing. God will never put us to shame because God's love for us endure it forever. So that is why we have to rely on God's presence. No salid ta sa presensya sa Diyos. Kung sa naa sa presensya sa Diyos, wala ka na nga hanapin pa. Dumaan ka man sa ilog, di ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, di ka masusunod. It means we believe that God is doing a redemptive work. Redemptive means God does not waste any hurt feeling that takes to him. Dili na. It matters with God see you suffering. He is using them to shape us and build us into the image of Christ. The image of Christ who, who has overcome the greatest suffering. Mas grabe ang experience ni God ni Jesus. And that, that is why He is shaping us to become like Him, to become like His image. So when we go through suffering, Makabalutan na magpaubos ka. No? Kung mag-antos ka, matuto ka magpulungan niya sa atubangan sa Diyos. Makatukon ka na atong ihambol ang atong sarili. Di ba? Pag walang wala, ang ka, matuto kita ma magpaubos. No? Matutunan natin na magpahaya. Matutunan natin na magpasensya. Matutunan natin ang lahat ng discovery sa buhay. Amen ba? Matutunan natin ang pisa na naman na lang. It shapes us. No? So we open pray and seek God more intensely. Intense. Sa diha ka doon ay bagyo. Sa masa ukoy. Na kung bagyo doon umayo sa kakoy arong bilhin mo. Ini ana ang may tabo ka na ito. Mungkukutan! Grabe, diha sa presensya sa Diyos. Ngabi na ito kaya sa ato lamang kaugalingan. So, our greatest time of growth have been when we reach the end of our resources. Matutunan natin ang lahat ng bagay. We grow when we are suffering. Nagatuhok ta. Naka-learn ta. Nagiging pasintyoso ta. Nagiging versatile ta. Sa lihang maka-experience ka sa mga kalasin. Dili ka mo grow kung, kung sige lang ka experience of kahalahan. O kung maayon lang pa yung ang start sa akong ginagin. Dili ka ma-challenge. Dili ka ma-hasa. A sailor become the greatest sailor in the midst of the big waves. Sa dihang daghang balon sa tinabuhi. Mas lalong nagiging skillful, mag nagiging magaling ang mga kapitan sa bato. Sa mga usag sa ating tinabuhi. Sa dihang maka-experience sa ang mga kalisod. Natututo tayo. Natututo tayo at kung may problema, Dili na sa basta-basta matando, no? Dili na sa basta-basta masyipin. Kaya ang atong fundasyon ng mga o, ang puno sa Diyos, ang pagtuo sa Diyos, pag-un na. Pag-un ang atong patukulanan. So, we rely on God's presence and it brings us strength and courage. No? Aduna tayo courage to carry on. To move on, to keep on going towards our goal. Our goal is to glorify our Father in heaven. Atong, ang atong mga dako matinguha ang paghatag o pagpasiguro sa atong buhi. Number two, we rely on God's provision. Kung may pag-asa tayo we are a people of hope, God will continue to provide every details, every needs that we have. 
sa Cebu na tingala ko for four years. Wala rin ko kasulay o palit o sa lima. Kaya nga naman, naay ko pang hatag o sa lima. Naay manghatag ng lotion. Naay manghatag ng sabon. Grabe na pagpatago sa inyo. Naay ibili sa guard na nakasulat for hanlo paginawan. Ang sunod, isa ka isa ka isa ka tapewer na sudan na isa ka kilo maluto. Isa ka na ako ni pagkaw na ako mausan. Grabe yung magpatago ang inyo. Naay manuktok manghatag ng isa ka disina nga inyong gay. Oh Lord, grabe ka Lord. Grabe ka magpatagpo sa mga panginahasan. Na ay mga, uh, kuana mo kani mga occasion sa eskwilahan, mga uh, Christmas party, acquaintance party. Hindi ko mag-apit ka, wala ko sa nina. Kung yung taong-taong na ay may mong na, Lord, binilihan kita ng damit. Kasi ang damit na ito, hindi magkasya sa akin, sa'yo na lang. <laughs> mga katawa ko sa gilin mo sa Diyos. No? Mga sanina, mga pagkaon. Mga hila ko maguna-una, mga sadya, magulik ko sa tigo na ay mutulon sa kuha. Siguro na ako mauna lang, siguro niya ang kwarta niya, gyatag ko sa kuha. Grabe ka, maayo ang Diyos sa ato. Muhihap sa mga tao. Ika po niya ang kasinikasin ng mga tao. Ano ipatagpo atong mga pinanggilin? Kaya kung ako alam ba na yun, asabi ko, Apa ng Diyos is very mindful sa tanan na itong mga needs, sa tanan na itong mga pangyayon. Muna magpadayon na to rely on His presence, to rely on His provision. In 2 Corinthians 12 verse 7, Paul reveals that he suffered from torn in the flesh. But it, but it implies that it teaches us to prevent us from being conceited. Sa lihang na ma-experience sa ugkawad ko and people around us who provide a means, we learn not to be proud. Di kita magpaginambo. Kaya ang tanan, grasya lang sa Diyos. Ang tanan, Gini ka lang sa Diyos. Unang walang may pabahambog sa ilang buwan ko kung sigo mo sa kahit kung yung o bako, natuno akong buha. Grabe yun ang dinuo. I am humbled by this greatness. Makatuon ka sa pagluhod kay nga ng Lord. Grabe ka. Grabe, tandugo ni mga mga tao. Aron makubay lang ako pang inyong Maging mo siya bilagro. Araw mo makahingo siya da kong kinuhan sa akong kinuhi. So, God's grace is sufficient and even when we feel weak, He is making us stronger. When we are poor, we are rich. When we are blind, we can see. He can make us into something He has intended us to become. That is our God. That's why we rely on this provision. Nagihata mo salig nga siya magkapatag mo sa tanan natong Panginoon. Nakasurvive man ta even up to this point. Nag-ari na ang sobra long year sa pandemic. But praise the Lord nga niya ta. Tanan ka na itabo sa ato ha? Nakasurvive ka? Amen ba? Ako na lang ako, hindi mo lang ako kuya Diyos. Sa mga balatihan na ato nagyan. Sa kawalun, sa mga kasakitan, kabuliyang sa ating pinabuti. Nakasurvive ka. That's why we should remember always the goodness of God. It is good to remember the goodness. Number three, rely on God's power. Magsalig kita sa gahong sa Diyos. Second Corinthians 12 verse 9 Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses so that the power of Christ may rest upon me. 
Haleluya. Dili kita mangnambog sa atong kaugalingon. Apan atong ipangnambog ang grasya sa Dios. Amen ba? Ang gihimo sa Dios kanato. We will boast with gladness. That's a, in our weaknesses the power of Christ may rest upon us. Makita ang himaya sa Diyos sa atong kinabuhi. Makita bisa po kita. Makaiswi na sa uy, o doktor. Uy, dito ang mga arap, uy. May kulapatan tayo kasi anak tayo ng Diyos. He will show His power to us. Hindi ako pinaaral lang ng parents ko. Inaaral ako ng mga taong gitandog sa Diyos. Para makasurvive, makangyahan ko sa akong pag So, what is our weaknesses? Kawalun, nagkulang sa kaalam, tingtasyon, mga kalisod. But greater is He that is with me than He that it is with the world. Dako ang Diyos na itong kailangan na makahimo o dagong mga lusang sa itong sinabi. The greater the enemy comes at us, no? sometimes the enemy to steal, to kill, and to destroy. He is destroying our mind. He is destroying our future. He is destroying our hopes. No? Ginang Gubat niya ang ato mga paglao. But God come to give us life abundance. To give us hope and future. No? He give us a life that we will experience it to the fullest. Na no? ma-experience na to into the deepest joy of our heart. And that joy is not found in anything. No? Sa akong pag-iswila, wala na ako. Sa una, ang akong goal is magdato. Karoon, ang goal na ako is magkaroon kong kalipay sa pagpangalagad sa Diyos. Makasinati ko ang deeper sense of joy in serving them. So, yung anak, ang atong pinabuhi, mga isin. We are a people of hope. Kita ang mga anak sa Diyos na anunay pagdaan. If we experience being hopeless in our lives, if we experience another form of trials or difficulty, consider it your hope, joy. Because God has something in store for you. Anunay kita gana ang Diyos. Alam kami na. Okay. Maling doon kita.